ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేయండి ఈరోజు మనం మంచి కిచెన్ టిప్స్ తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా వంట చేసినప్పుడు మనకు ఆయిల్ స్పిల్స్ పడుతుంటాయి ఏదో ఒకటి పడుతూనే ఉంటాయి కదా ఉప్పు పసుపు ఏదో ఒకటి పడుతూనే ఉంటాయి కదండి సో అవన్నీ బేసిక్లీ అంటే మనకి ఇంకా స్టవ్ దగ్గరే రోజంతా గడిచిపోతుంది సో వీక్లీ వన్స్ వాష్ చేసుకునే వాళ్ళు ఐ మీన్ క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకు ఒక మంచి టిప్ ఏంటి అంటే ఏదైనా స్పిల్ అయింది అంటే లైక్ వంట చేసిన వెంటనే మనం ఇంకా స్టవ్తో మనకి పని లేదు అనుకున్నప్పుడు సో డైలీ అనమాట మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అలాగే ఈవినింగ్ కూడా వంట చేసిన ప్రతిసారి కిచెన్ టవల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి మనకి చాలా తక్కువగానే దొరుకుతాయి టిష్యూస్ సో మనకి శ్రమ చాలా తగ్గిస్తాయి ఈ వర్కింగ్ ఉమెన్కి అయితే ఇంకా సూపర్ అనమాట ఎందుకంటే పాపం రోజు వచ్చి చేసుకోలేరు కాబట్టి సో అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా క్లీన్ చేసేయచ్చు చూసారా ఆయిల్ ఎంత వచ్చిందో అట్లా తుడవంగానే చూస్తే మాత్రం అసలు అక్కడ ఏమీ లేనట్టే ఉంది బట్ అలా తుడవగానే ఎంత ఆయిల్ వచ్చిందో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకి కొంచెం ఇంకా ఉంటుంది కదా లైక్ ఓసీడీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా నాలాగా సో అంటే ఇంకా ఆయిల్ ఉందేమో జిడ్డుగా ఉంది కదా మనం వారం అంతా దీన్ని ఎలా క్లీన్ పెట్టాలి అనేది ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఇట్లా టిష్యూతో ఒకసారి క్లీన్ చేసిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసేసి అంటే స్ప్రింకిల్ చేయడం అనమాట వాటర్ని జస్ట్ అట్లా చల్లేసి మళ్ళీ నార్మల్గా కిచెన్ టవల్ తోటి దేంతో అట్లా తుడిచేసుకోండి ఇంకా గ్లాస్ షైనింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో కిచెన్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉండాలంటే ఇది ఒక బెస్ట్ టిప్ అనమాట ప్రతిరోజు మనం స్టవ్ క్లీన్ చేయాలంటే ఎవరి వల్ల అవుతుందండి అవ్వదు కదా సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల స్టవ్ బాగుంటుంది మన చేతులు కూడా బాగుంటాయి అనమాట సో సెకండ్ టిప్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం కొత్త బాక్సెస్ కానీ కొత్త ప్లేట్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఈ స్టిక్కర్ ఒకటి ఉండిపోతుంది సో స్టిక్కర్ ఎప్పుడైనా మనం తీసేయాలి అంటే ఇట్లా హీట్ చేయండి రివర్స్లో కూడా హీట్ చేయొచ్చు నేను స్టిక్కర్ ఉన్న సైడ్ పెట్టాను నార్మల్గా అయితే అట్లా అవసరం లేదు రివర్స్లో పెట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీ దగ్గర హెయిర్ డ్రయర్ ఉంటే కనుక దాంతో కూడా వేడి చేయొచ్చు మీకు కావాలంటే నేను అది కూడా చూపిస్తాను రెగ్యులర్గా నేను ఫాలో అయ్యేది అనమాట అది సో ఎందుకంటే కొంచెం నల్లగా కూడా అవ్వకుండా ఉంటాయి ఈ స్టీల్ అని కాకపోతే ఇట్ టేక్స్ టైం అనమాట ఎక్కువ టైం పడుతుంది మనకి హెయిర్ డ్రయర్తో చేయాలంటే సో అలా కాకుండా ఇలా చేసేయచ్చు అనమాట సో ఇట్లా అయిన తర్వాత కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఈజీగా ఒక నైఫ్ తోటి అట్లా తీసేయచ్చండి చూసారా కొంచెం మాడినట్టు అయింది కదా సో అట్లా కాకుండా రివర్స్లో పెట్టినా కూడా మనకి ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట సో అట్లా నైఫ్తో తీసేసిన తర్వాత చూసారా ఇంకా కొంచెం అక్కడ గమ్ములాగా ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం నార్మల్గా డిష్ వాషర్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా ఇంట్లో మనం యూస్ చేసేది మామూలుగా గిన్నెలు కడుక్కోవడానికి ఏదో ఒకటి యూస్ చేస్తాం కదా సో అది వేసేసి క్లీన్ చేసేసేయండి ఎంత నీట్గా అయిపోతుందో చూడండి ఆ జుడ్డు ఆ స్టిక్కర్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా పోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే నార్మల్గా మనం బిస్కెట్స్ తెచ్చుకుంటాం కదా అవేమో బయట కొంచెం ఓపెన్ చేసి అట్లా బయట పెట్టినా కూడా మెత్తగా అయిపోతూ ఉంటాయి సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక కంటైనర్ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ అయితేనే బాగుంటాయి అనమాట దానిలో కొంచెం బియ్యం స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి ఈ బియ్యం వేసిన తర్వాత బిస్కెట్స్ పెట్టుకోండి ఎన్ని రోజులైనా చాలా తాజాగా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అనమాట ఇదే టిప్ మనం ఇంకోలాగా కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు కావాలంటే షుగర్ చల్లుకోవచ్చు బియ్యం బదులుగా బట్ మళ్ళీ ఏమో చీమలు వస్తాయేమో ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్ అయినా అనుకునేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా బియ్యం వేసుకోండి బియ్యం వేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి అనమాట కరకరలు ఆడతాయి బిస్కెట్స్ అనేవి చాలా ఎమ్ ఎమ్మిగా ఉంటాయి మీరు ఈ టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడిగారు ఈ పన్నీర్ అనేది హోమ్మేడ్ పన్నీర్ ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కర్రీలు కానీ మనం చేసినప్పుడు అవి మెత్తగా అయిపోతాయా మళ్ళీ నార్మల్ పన్నీరు విడిపోతుందా అని అడిగారు సో అలా ఏం అవ్వదు అనమాట అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే కనుక మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుని లైక్ షాలో ఫ్రై అనుకోవచ్చు దీన్ని సో మీరు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి మనం ఏదైతే పన్నీర్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో ఆ పన్నీర్ ముక్కలన్నీ దీంట్లో వేసేయండి వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది కొంచెం హీట్ అయ్యి కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్లో గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్లో అందంగా తయారవుతాయి అనమాట సో ఈ ముక్కల్ని మీరు తీసుకొని ఏ కర్రీలో అయినా యూస్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో పన్నీర్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అలాగే ఎమ్మిగా కూడా ఉంటుంది అనమాట కర్రీ అనేది సో నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ క్యాప్స్కమ్ని ఎలా కట్ చేయాలనేది 
సో ఇది కూడా ఒక టిప్ అయినా తెలుసు కదా నార్మల్గా కట్ చేసేసుకోవడమే కదా అనుకుంటాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్గా ఫ్లాట్ క్యాప్సికమ్స్కి అయితే మనం ఈజీగా కట్ చేసేయచ్చు అనమాట జస్ట్ ఇట్లా కత్తి పెట్టేసి ఇట్లా కట్ చేసేస్తాము బట్ ఇట్లా స్వాలో అయి ఉంటాయి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి ఉంటాయి సో దానిలో నుంచి సీడ్స్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్లా రిమూవ్ చేయాలన్నమాట నేను చూసారు కదా నైఫ్ ఎలా పెట్టి కట్ చేసేస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసినప్పుడు లోపల ఉన్న సీడ్స్తో సహా మనకి ఇట్లా బయటకు ఆ స్టెమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ మీరు పైన ఉన్నది ఏమీ వేస్ట్ అవుతుంది అని అనుకోని అవసరం లేదు జస్ట్ పాట్ని విడగొట్టేయచ్చు పైన చాలా ఈజీగా సో చూసారు కదా మనం స్టఫింగ్కి కూడా ఈ క్యాప్సికమ్ని చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా కొంచెం పైకి ఉన్న క్యాప్సికమ్ అయితే ఈజీగా కట్ చేసేయచ్చండి సేమ్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ కత్తి ఇట్లా పెట్టేసి కట్ చేసేయచ్చు బట్ స్వాలో అయిన క్యాప్సికమ్ అయితే ఇట్లా లోపలికి పుష్ చేసి మనం కట్ చేసి దీన్ని తీయాలన్నమాట అండ్ ఇది మనం ఏమి వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దీన్ని కూడా ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు జస్ట్ అట్లా నైఫ్ అట్లా పెట్టి లోపలికి అట్లా పుష్ చేయంగానే సో క్యాప్సికమ్ కూడా ఇట్లా విడిపోతుంది అనమాట ఏదైతే లేయర్ ఉందో చూసారా నేను ఇలా కట్ చేశానో సో చాలా ఈజీ కదండి ఇవన్నీ సో ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు నచ్చాయనే అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక వెంటనే ఒక లైక్ ఇవ్వండి షేర్ ఇవ్వండి అలాగే కొత్తగా కనుక నా ఛానల్ ఎవరైనా విజిట్ చేస్తుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో బాయ్